రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు ఇప్పుడు మనం మన టెక్నాలజీ ఫామ్ లెవెల్లో కానీ హాస్పిటల్ లెవెల్ కానీ లెవెల్లో కానీ ఎలా ఉన్నది మన ఇండియా మొత్తంలో దాని ఆస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడదామండి ఇప్పుడు మనము ఇన్ జనరల్గా మనము అబ్రాడ్లో కానీ వేరే దేశాల్లో చూసుకుంటే స్విట్జర్లాండ్ కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఆ కంట్రీస్లో చూసుకుంటే అక్కడ టెక్నాలజీ చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉందండి ఇప్పుడు ఒక యానిమల్ బాగాలేదు అంటే దానికి వాళ్ళు ఫుల్ బాడీ చెకప్ చేయడం ఫస్ట్ బేసిక్గా ఏం చేస్తారంటే బ్లడ్ బ్లడ్ డ్రా చేసే బ్లడ్ చెకప్ చేయడము డిఫరెంట్ బాడీ పారామీటర్స్ బయోకెమిస్ట్రీ పారామీటర్స్ ఎలా ఉంది లివర్ ఎలా ఉంది కిడ్నీ ఎలా ఉంది అసలు ఏదైనా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేకపోతే ప్రోటోజోవల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా వీటిని ప్రైమర్ లెవెల్లో ఇవి డిటెక్ట్ చేయడం అనేది ఒకటి పాయింట్ అండి నెక్స్ట్ లెవెల్లో వస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఎక్స్రే తీయడం ఎక్స్రే ఫెసిలిటీస్ ఏదైనా ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా లేదా అనేది ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయడము డిటెక్ట్ డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది లేదా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఏదో ఎక్కడైనా గ్రోత్ ఉంది అంటే దాన్ని ఇమీడియట్గా ఆపరేట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని సేవ్ చేయడము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అదే కాకుండా ఇంకా లేటెస్ట్గా టెక్నాలజీ ఏంటంటే అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ ఈ టెక్నాలజీ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మనకు లివర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కిడ్నీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా ఆ సైజ్ అబ్స్ట్రక్షన్ సైజ్ ఎంత ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఏంటి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడము అదే కాకుండా మనకు ఒక యానిమల్ ప్రెగ్నెంట్ ఉంది ఆ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న యానిమల్ కాఫ్ లోపల ఎలా ఉంది నార్మల్గా ఉందా లేదా దాని పొజిషన్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు ఈ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీలో కూడా మనం ఈ టెక్నాలజీ మన తమిళనాడులో స్టార్ట్ చేశారని పర్రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రోబ్ను పాస్ చేసి యానిమల్ కా ఫీటస్ ఎలా ఉంది ఫీటల్ పొజిషన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకో తెలిసి చూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అదే కాకుండా ఈ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ టెక్నాలజీతో ఏంటంటే మనకు యూట్రస్ పొజిషన్ ఏంటి కూడా అర్థమవుతుంది యూట్రస్ కండిషన్ ఏంటి ఓవరీ కండిషన్ ఏంటి ఇవన్నీ అందులో మనకు తెలిసిపోతుంది అసలు ఈ యానిమల్ మనకు బ్రీడింగ్కు పనికి వస్తుందా రాదా అన్న దాన్ని కూడా మనం సార్ట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఈ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ టెక్నాలజీ ద్వారా మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇండియాలో వస్తే ఇండియాలో మనకు ఇటువంటి టెక్నాలజీ ఇంకెక్కడ వాడట్లేదండి మన ఆస్ట్రేలియా కానీ న్యూజిలాండ్ కానీ అక్కడ ఉన్న టెక్నాలజీస్ ఇక్కడ ఏవి వాడట్లేదు వాడకపోవడానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ఇంతవరకు ఒక మొబైల్ ఎక్స్రే మిషన్ అనేది లేదండి ఇండియాలో ఎక్కడ ఏ ఫీల్డ్లో కూడా ఎక్స్రే మిషన్ అనేది లేదు ఒక డిసీజ్ను డయాగ్నోజ్ చేయాలంటే మినిమం ఒక మిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మొబైల్ ఎక్స్రే మిషన్ ఉంటే ఆ ఎక్స్రే మిషన్ను ఫార్మల్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లి అక్కడ ఎక్స్రే తీసుకొని ప్రాబ్లం ఏందో డిటెక్ట్ చేసుకొని దాని ప్రకారం డయాగ్నోజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మనకు సక్సెస్ రేట్ అనేది అట్లీస్ట్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిన అవుతుందండి సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే జరుగుతుందో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే సక్సెస్ రేట్ అనేది దొరుకుతుంది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ దొరుకుతుంది బట్ రిమైనింగ్ ఈ థర్టీ పర్సెంట్ అనేది సక్సెస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అక్కడ కేసు మొత్తం అన్డయాగ్నోజ్డ్ కేసు కింద మనం ట్రీట్మెంట్ చేయ చేయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇప్పటివరకు మనము బ్లడ్ పారామీటర్స్ చెక్ చేయడము దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడము అనేది పద్ధతులే లేవండి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఈ ఏ ఎక్కడైనా కూడా ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కూడా అట్లీస్ట్ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో ఒక మొబైల్ ఎక్స్రే యూనిట్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఒక డయాగ్నోస్టిక్ యూనిట్ సెటప్ చేస్తే ఏమైతేనే ఫార్మర్స్ అందరూ మినిమం ప్రైస్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ కింద లేకపోతే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ కింద దాని మెయింటెనెన్స్ కింద పెట్టేసి దాన్ని వాళ్ళు ఆ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ను చెక్ చేసుకునే విధంగా ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఫార్మర్ అక్కడ బాగుంటాడు ఇక్కడ డాక్టర్ చేసే వృత్తికి కూడా మనం న్యాయం చేసినట్టు అవుతుందండి ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఏ ట్రీట్మెంట్ చేసినా ఏ చేసినా కూడా సింటమాటిక్ లెవెల్లోనే చాలామంది ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సక్సెస్ రేట్ అనేది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది దానివల్ల ఫార్మర్ ఒక్కొక్కసారి యానిమల్ లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా మనం ఒక ఎక్స్రే మిషన్ మొబైల్ ఎక్స్రే మిషన్ ఒక అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ ఒక డయాగ్నోస్టిక్ యూనిక్ యూనిట్ కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో ఒక్కొక్కటి
ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్స్లో చూసుకుంటే ఒక డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్గా చాలా ఎక్విప్మెంట్ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయండి ఎంఆర్ఐ ఉంది సిటీ స్కాన్ ఉంది ఎక్స్రేస్ ఎక్స్రేస్ ఉన్నాయి అదే కాకుండా లేజర్ మిషన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ యానిమల్స్లో మాత్రం ఈ డిసీజ్ను డయాగ్నోజ్ చేయడానికి ఇటువంటి మిషన్స్ ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం కూడా చనువు తీసుకోలేదు కాబట్టి ఇటువంటి డిసీజ్ని డయాగ్నోజ్ చేసి ప్రాపర్ వేలో ట్రీట్మెంట్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్స్ కొద్దిగా ఆలోచన పద్ధతులు మార్చుకొని ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫార్మర్కే కాకుండా అందరికీ బెనిఫిట్గా ఉంటుంది అందరు బాగుపడతారు దీనివల్ల ఇప్పుడు మనము ప్రతి రోజు చాలా యాక్సిడెంట్లు చూస్తుంటామండి ఇప్పుడు కొన్ని యానిమల్స్ రోడ్ల మీద పడే యాక్సిడెంట్ అవ్వడము మళ్ళీ వాటిని లిఫ్ట్ చేయాలంటే చాలామంది జనాలు వచ్చి దాని రోప్స్ కట్టి పైకి లేపి మళ్ళీ దాని మీద పెట్టే వరకు ప్రాబ్లం చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మొబైల్ ట్రక్స్ మొబైల్ ట్రక్స్ ఏంటంటే హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ లాంటి కొనుక్కొని ఆ యాక్సిడెంట్ ప్లేసెస్లో కానీ ఏవైతే యానిమల్స్ హాస్పిటల్ వరకు రావో అటువంటి యానిమల్స్కి ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయ్యి యానిమల్స్ అక్కడ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ కూడా యానిమల్స్ను క్యాస్టింగ్ పిట్స్ ఉండవు కాబట్టి హైడ్రాలిక్ క్యాస్టింగ్ పిట్స్ అనేది పెట్టేసుకుంటే ఏమైతే ఉంది యానిమల్ స్టాండింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాటికి బెల్ట్స్ పెట్టేసి ఫారిన్ కంట్రీస్లో మనం చూస్తుంటాము వాటికి బెల్ట్స్ పెట్టేసి మెల్ల బటన్ ప్రెస్ కానీ నెమ్మదిగా క్యాస్టింగ్ హైడ్రాలిక్ మిషన్ అనేది ఒక తరపు వంగిపోవడము దాని తర్వాత యానిమల్ మంచిగా పడుకోవడము ఇబ్బంది లేకుండా దాని తర్వాత కావాల్సిన ప్రొసీజర్స్ ఏమున్నాయో డాక్టర్స్ చేయడము మళ్ళీ నీట్గా దాన్ని హైడ్రా హైడ్రాలిక్ మిషన్ ద్వారా పైకి లేపడము మళ్ళీ ఈజీగా వదిలేయడము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఫారిన్ కంట్రీస్లో కానీ మన దగ్గర అటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి ఈ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసే ఫార్మర్సే కాదు అందరూ బాగుపడతారు కాబట్టి ఇటువంటి ఫెసిలిటీస్ మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం నేర్చుకోవాలి ఇది చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఫార్మర్స్ కూడా ముందుకు వస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళకు సబ్సిడీ రూపంలోనో లేకపోతే పర్సన్ ఏదో ఒక విధంగా బెనిఫిట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు బాగుపడతారు వాళ్ళకు కావాల్సిన ఫెస్ ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఎటువంటి ఫార్మర్ అయినా కూడా ఇబ్బందికి పాల్ అవ్వకుండా మిడ్ నైట్ అయినా కూడా అటువంటి యానిమల్స్ హాస్పిటల్కి రావడం అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఉండడము దాన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారము ట్రీట్మెంట్ చేయడము ఆ సర్జరీస్ చేయడము ఇవన్నీ జరుగుతాయండి మనకు ప్రతి మన పురాతన పద్ధతుల్లో క్యాస్టింగ్ క్యా ఒక యానిమల్ కింద పడేయాలంటే రోప్స్ కట్టి నలుగురు అటు ఇటు పట్టి లాగడం వల్ల కాలు ఇరిగిపోవడము లేకపోతే రిప్స్ ఫ్రాక్చర్ అవ్వడము లేకపోతే సడన్గా కొలాబ్స్ అవ్వడం యానిమల్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి ఈ హైడ్రాలిక్ మెథడ్ మిషన్స్ క్యాస్టింగ్ మెథడ్లో వెళ్తే యానిమల్కు సేఫ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫార్మర్ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు కాబట్టి ఇటువంటి పద్ధతుల మీద యాజమాన్య పద్ధతుల మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు